Buongiorno, sono Michele Mossa, il responsabile scientifico dell'IC, il laboratorio di ingegneria costiera del Politecnico di Bari. Sono all'ingresso del laboratorio e il mio obiettivo è quello adesso di illustrarvi sinteticamente il laboratorio e le attività scientifiche che vengono sviluppate al suo interno. Siamo all'ingresso del laboratorio e in questo momento stiamo vedendo la vasca che avevamo prima intravisto dal piano superiore. In questo momento, nella vasca che sto andando a farvi vedere, è stato realizzato il modello fisico del porto di Tricase. Ecco, si tratta di una delle attività che vengono abitudinariamente svolte nell'ambito del laboratorio, cioè l'attività di supporto nei confronti degli enti pubblici. L'obiettivo in questo caso è di verificare la bontà progettuale della modifica che si vuole apportare a questo porto sulla base del progetto dell'ufficio tecnico del comune di Tricase. Notiamo alcuni particolari del laboratorio come per esempio la mantellata di tetrapodi con diversi colori che consentono effettivamente di poter meglio evidenziare possibilità di movimenti degli stessi sotto l'attacco ondoso che viene generato. I tre piedi che vediamo sono utilizzati per poter sostenere dei misuratori, cosiddetti misuratori resistivi del, dell'elevazione del profilo di superficie dell'acqua, servono per poter effettuare delle valutazioni sulle onde nei diversi punti in cui sono stati installati.
ci stiamo muovendo dalla zona del porto verso il largo dove appunto si vedono proprio i generatori di motondoso le pale che vengono messe in movimento attraverso il controllo di specifici computer al fine di poter generare il desiderato tipo di motondoso In questo momento stiamo assistendo al movimento del generatore di motondoso che sta realizzando in una zona a largo rispetto al porto le onde desiderate. Oltre alle misurazioni dell'altezza dell'onda si utilizzano specifici strumenti come per esempio dei strumenti acustici Doppler per eseguire le misurazioni di velocità. In questo momento stiamo acquisendo eh, sia eh, livelli, variazioni di livello dell'acqua attraverso delle sonde sia di tipo resistivo che di tipo ultrasonico. Inoltre stiamo acquisendo anche le, eh, le correnti attraverso due correntometri, due ADV, uno di tipo tridimensionale, in grado quindi di acquisire le tre componenti di velocità, l'altro invece di tipo bidimensionale in grado di acquisire due componenti di velocità nel piano. Altre strutture tipiche dell'IC, del Laboratorio di Ingegneria Costiera, sono due canali per le valutazioni bidimensionali del moto ondoso. Sono fondamentalmente due canali gemelli, nel senso che la loro dimensione è praticamente la stessa. Qui vediamo uno di questi canali dove il fondale per gli specifici studi che si stanno conducendo è in sabbia e quindi, come si dice in termini cercali e tecnici, è un fondale erodibile. Questo tipo di fondale è notoriamente utilizzato quando bisogna fare, per esempio, delle valutazioni dei processi di erosione. Qui vediamo invece il secondo canale bidimensionale per la generazione del motondoso. Ecco, vediamo il generatore di motondoso di questo canale ondogeno bidimensionale anche questo ovviamente viene governato da un apposito computer di processo con i quali è possibile generare un'altezza d'onda con uno specifico periodo e con delle caratteristiche che sono quelle desiderate per lo studio che si intende portare avanti. In questo momento vediamo un'altra struttura tridimensionale del LIC che è la vasca offshore cosiddetta, è una vasca che in pianta è più piccola rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza e ha una dimensione di 30 x 50 metri, la profondità però è superiore rispetto alla precedente in quanto ora raggiungiamo profondità di 3 metri. Ecco al centro di questa vasca vediamo una struttura che ha una forma conica in quanto in passato è stata utilizzata al fine di simulare l'isola dello Stromboli, dove in effetti ci fu la formazione di un'onda anomala per effetto di una frana. Ebbene, quella frana, con la formazione delle onde anomale che ne conseguirono, sono state appunto riprodotte in questo laboratorio. Il canale che stiamo vedendo è direi abbastanza unico nel suo genere in quanto le sue dimensioni in termini di larghezza raggiungono i 4 metri. Rispetto agli altri canali che abbiamo definito canali ondogeni, in questo abbiamo soprattutto la possibilità di poter simulare le correnti marine e non invece il moto ondoso. Il canale, come possiamo notare, in effetti è davvero unico per quanto riguarda la sua larghezza e quindi le distanze tra le pareti laterali 
che quindi, proprio perché sono particolarmente distanti, consentono davvero di poter trascurare l'effetto della resistenza dovuta ad essi e quindi di poter simulare delle condizioni specifiche di correnti marine. Il sistema è anche completato da apparati che consentono di poter generare dei getti. Qui vediamo una vasca che è possibile sopraelevare per poter avere il carico opportuno per la generazione dei getti e quindi per poter studiare i fenomeni di diffusione dei getti in mare. In particolare nell'ambito di questa vasca, con un apposito computer di processo che vediamo in fondo a questa schermata, l'acqua può raggiungere lo, la temperatura desiderata dall'operatore in modo da poter immettere all'interno del canale acqua con una temperatura superiore rispetto a quella del canale. Questo consente di poter studiare i cosiddetti getti termici. In questa vasca invece è possibile eh, poter aumentare la salinità dell'acqua e quindi poter generare dei getti che hanno una salinità diversa rispetto a quella del corpo idrico recettore e quindi una salinità maggiore rispetto all'acqua che circola all'interno di questo canale. La vasca di valle di grandi dimensioni è la vasca utilizzata per l'accumulo dell'acqua che è utilizzata a circuito chiuso e che quindi attraverso una pompa viene nuovamente rimandata in testa al canale e quindi messa in circolo all'interno del canale di sezione rettangolare larga del LIC. Il LIC è di fatto un laboratorio interdisciplinare perché, come vediamo, sono anche presenti degli apparati sperimentali del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. In questo momento stiamo vedendo un sistema di prove di pompe e turbine. Un'altra unità sperimentale di interesse è la Galleria del Vento a circuito chiuso che stiamo vedendo in questo momento. All'esterno del LIC è anche presente una turbina eolica ad asse verticale di tipo sperimentale, un prototipo a dimostrazione del fatto che anche uno degli argomenti che viene trattato presso il laboratorio è quello delle fonti di energia alternative. Il laboratorio consta anche di stazioni di monitoraggio, in particolare dispone di un sistema di monitoraggio automatico nel Val Grande di Taranto, dove è installato una DCP, un correntometro, e anche un CTP e una stazione meteorologica. Una DCP, quindi un sistema acustico Doppler per rilevare le correnti, è anche installato nel canale navigabile del Mar Piccolo di Taranto. Recentemente si è provveduto anche all'installazione di un mareometro a ultrasuoni nel canale navigabile del Mar Piccolo di Taranto. Tutti i dati di queste stazioni a pari giungono direttamente presso il laboratorio di ingegneria costiera per tutte le elaborazioni del caso. Bene, siamo giunti quindi al termine di questa breve presentazione del LIC. A nome di tutti coloro che vi lavorano voglio ringraziarvi per la vostra cortese attenzione.